kính chào quý vào đài truyền hình NST Sao xin mời quý theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng Hôm trước tôi nói về phán quyết của tối cao pháp viện vào ngày 24 tháng 6 Liên quan đến chuyện phát thai Thì tôi đã phân tích quý nghe là nó ảnh hưởng người dân như thế nào không? Các tiểu bang sẽ làm như thế nào chúng ta sẽ chờ đợi Hôm nay cũng cái đề tài này tôi phân tích cái cạnh khác Là nó có thể ảnh hưởng cuộc bầu cử vào tháng 11 này và cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 ra sao Thì thưa quý vị chúng ta biết đấy, Cái lý do mà tối cao pháp viện Người ta đưa được cái phán quyết lật ngược cái Phán quyết năm 1973 Roe v. Wade Là phải nói là công lớn nhất là của ông Donald J. Trump Tổng thống 1 năm Vì ông đã đề cử được ba cái ngán bảo thủ vô trong tối cao pháp viện ba người đó Nó làm thay đổi căn cân Mà vừa rồi trong cái phán quyết mà năm bốn thì năm người đó đều có ba người của ông trump bổ nhiệm đề cử đó là gì ông new york ông brett kavanaugh và amy buckhead có đúng không bà amy buckhead ba người đều nằm trong cái nhóm mà phản đối cái roe vs wade gọi là lấy cái quyền mà được phụ nữ được phá thai bỏ mất đi đại khái như thế thế thì cái này ảnh hưởng như thế nào thì cái ngày 24 tháng 6 đó Ông Trump ông trả lời phỏng vấn đài Fox Ông bảo là cái quyết định này là Quyết định của Thượng Đế God's decision Rồi sau đó ông nói rằng là Mà tôi nghĩ là mọi người cũng ok với chuyện này thôi à. Tại sao ông lại nói như vậy Mặc dù sau đó Ông có đưa ra tuyên bố Ông khoe là ông bảo là Ngày hôm nay là một cái ngày mà quan trọng, ngày thắng lớn cho mạng sống cả một thế hệ Cùng với những quyết định khác đã được thông báo gần đây Mà chỉ có thể có được bởi vì nhờ tôi cung cấp phương tiện làm những chuyện này như tôi đã hứa Bao gồm đề cử ba thẩm phán được tất là được tôn trọng và bảo thủ vào trong cái tối cả pháp viện ừ, khóe mà nhờ tôi bổ nhiệm ba người này mới ra được cái lá phiếu đó trước đó là vấn đề súng ống nữa quý vị thấy không đó đại khái như thế nhưng mà trong chốn riêng tư ông trump lại không nghĩ như vậy tờ new york times và tờ washington post họ tiết lộ qua những phỏng vấn những người quen cho biết là trong tốn nhân tư ông rất ngại cái chuyện này Ông đã từng hỏi vấn đề súng và vấn đề tha thai cái nào nóng bỏng hơn Và sau khi nó đề cập đến cái chuyện này Thì ông có nói rằng là nếu mà lật ngược cái phán quyết Roe v. Wade Thì cái điều đó không có lợi cho Đảng Cộng Hòa Và không có lợi cho ông nếu ông đã ứng cử năm 2004 Bởi vì đây là lời ông nói Ông bảo nếu mà đưa ra cái phán quyết lật ngược cái, cái quyền mà phá thai của phụ nữ Thì sẽ làm cho những phụ nữ ở vùng ngoại ô nổi giận Mà chính những phụ nữ này theo ông Trump nói đã bầu cho ông Biden năm 2020 Mà trong chốn riêng tư ông rất là ngại cái chuyện đó Cho nên sau khi mà tối cao pháp viện bị lộ hàng à, Hồi tháng 4 quý nhớ không? Lộ hàng cái phán quyết ra Ông hoàn toàn im lặng các cố vấn của ông bảo ông đừng nói gì hết Bởi vì nếu mà nói như vậy đó Thì chẳng khác nào là ông ảnh hưởng cái quyết định của họ Và lúc đó đó Vào tháng 5 đó Khi mà tờ New York Times phỏng vấn ông đó Nghe không Họ có phải là ông nhờ ông đưa ba cái người đó vô đúng không? Ông bảo tôi không bao giờ chôn cái địch cho chuyện gì cả Thực ra là ông khoái đó Ông bảo ông nói Ông né Né cái vụ mà Ông bổ nhiệm ba người vào. Mặc dù là Ngày 24 tháng 6 Rồi ông có khoe Nhưng mà hồi tháng 5 là Im lặng Không muốn khoe Thì khi mà bị tờ New York Times Hỏi tiếp đó, Rõ ràng ông Đẩy ba người đi vô mà không? Thì ông nói Tôi không biết Quyết định của họ như thế nào Tôi có đọc về Cái bản Nháp đó Bản thảo đó Nhưng mà không ai biết Quyết định sẽ là như thế nào, nó chỉ là bàn thảo mà thôi Tức là ông trả lời nước đôi Ông không, mặc dù là ở ngoài công khai Hôm 24 tháng 6 ông khoe là à, nhờ tôi như thế Nhưng mà hồi tháng 5 đó là ông né 
Và trong chốn riêng tư Ông không muốn khai thác chuyện này Và các cố vấn của ông nói luôn Đừng khai thác Nó không có lợi Bởi vì sao Đa số người dân Mỹ 66% ủng hộ giữ nguyên cái phán quyết Năm 1973 của tối cao pháp viện Liên quan đến đề pháp 2 Và như ông Trump nói đó Phụ nữ ở vùng ngoại ô Đô thị thì khỏi nói rồi Đô thị là đương nhiên đa số theo dân chủ rồi Nhưng mà ngoại ô đó gọi là sắp bơ bẩn đó Nông thôn là đương nhiên theo Cộng hòa Cái anh canh mà ngoại ô đó là đi giữa nông thôn và thành phố Thì cái anh đó là Nó nửa nạc nửa mỡ nó Đại khái là nó là độc lập Vì nó vừa ảnh hưởng cái anh cấp tiến ở thành phố Mà nó vừa ảnh hưởng cái anh bảo thủ thôn quê luôn Đó, quý vị thấy không? Đó. Thì cái số đó bây giờ nước Mỹ càng ngày càng đông Bởi vì ở thành phố nó chật trội quá Đắt đỏ mà về thôn quê thì nhà quê quá tối không có đèn đại khái tôi ở ngoại ô mấy ngoại ô mấy mấy là ngon đấy à. à nó rộng rãi đường xá thoáng mát không có như ổ chuột trong đô thị đó. thì chính cái thế giới này đặc biệt những phụ nữ mà ông trâm bảo là quan trọng đó. thành ra thưa quý vị trong chốn riêng tư thì ông rất ngại nhưng trong chốn công khai thì ông khoe nhưng mà ngay cả khoe như vậy không dám khoe mạnh Ông bảo đây là quyết định của Thượng Đế <cười> God decision Nếu mà bốn thằng xấu trả lời để Fox nói như thế à. Thế thì thưa quý vị Chuyện này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về mặt chính trị Trong cuộc bầu cử tháng 11 và tháng và năm 2024 Nó sẽ là sao Đương nhiên cái ngày 24 tháng 6 phán quyết vừa đưa ra là ông Joe Biden là tận dụng liền à, Nói liền Xin bác cái thật cho nghe cái đoạn của ông Biden nói cái gì trong cái chuyện này đây họp báo lên ngày 24 tháng 6 họp báo lên về cái vụ mà, mà phán quyết bỏ cái quyền của Trump. Tôi muốn nói về một giây phút rất đáng nhớ. Hôm nay, Tòa án Tối cao của Mỹ đã xác nhận một phán quyết của Tòa án Tối cao của Mỹ đã xác nhận một phán quyết của Tòa án Tối cao của Mỹ đã xác nhận một phán quyết của Tòa án Tối cao của Mỹ That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did it. It's a sad day for the court and for the country. Now, with Roe gone, let's be very clear. The health and life of women in this nation are now at risk. It was three justices named by one president, Donald Trump, who were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. The only way we can secure women's right to choose from the balance that existed is for Congress to restore the protections of Roe v. Wade as federal law. This fall, Roe is on the ballot. Personal freedoms are on the ballot. The right to privacy, liberty, equality, they're all on the ballot. Justice Thomas said as much today. He explicitly called to reconsider the right of marriage equality, the right of couples to make their choices on contraception. This is extreme and dangerous path the court is now taking us on. With this decision, the conservative majority of the Supreme Court shows how extreme it is, how far removed they are from the majority of this country. They made the United States an outlier among developed nations in the world. Vâng, quý vị nghe đó, Tổng thống Biden trong cái ngày 24 tháng 6 khi mà tối cao phiện đưa ra phán quyết lật ngược phán quyết Roe v. Wade thì ông nói là hôm nay là ngày buồn của nước Mỹ. Và ông nói rằng là tối cao pháp viện đã làm sai ngày buồn nước Mỹ và ngày buồn tối cao pháp viện đã lấy đi cái quyền của phụ nữ. Và ông nói là sức khỏe và mạng sống phụ nữ đang bị nguy hiểm vì lấy mất cái quyền phá thai của họ. Và ông nói luôn mà cái này chỉ có do ba người Do một ông đó là ông Donald Trump bổ nhiệm vào tối cao pháp viện Rồi ông nói cái gì Bầu cử tháng 11 này rô sẽ là nằm trong bầu cử Tại ý là cái vụ này sẽ được phụ nữ tính cái chuyện đi bầu vào tháng 11 này Họ sẽ bầu cho ai Rồi còn nhắc luôn là cả ông thẩm phán Claire Thomas à, Hôm 4 tháng 6 ông còn bảo là gì Coi chừng nó không phải chuyện phá thai chúng tôi cấm đâu Mai mốt tính luôn cấm cái chuyện không cho bán thuốc ngừa thai luôn Đó à, ông nói nè Coi như đang đe dọa Thành giáo kêu gọi là gì 
tháng 11 này đi bầu quý vị nghĩ cái này trong đầu đó tận dụng liền sao đó tận dụng liền thì cái này cũng chính là cái mà ông Donald Trump ông lo ngại à. liệu cái này nó có thành sự thật hay không chúng ta không biết nhưng mà tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị cái hậu quả mà có thể có của cái phán quyết này về mặt chính trị đặc biệt đối với cuộc bầu cử năm à, tháng 11 và bầu cử năm 2024 nó như thế nào sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SCT Cảm ơn quý vị giữ mình gửi lại truyền hình SCT Sau đây chúng tôi sẽ trở lại chương trình Thời sự 247 Tôi đang nói về cái ảnh hưởng chính trị của cái phán quyết của tối khảo viện Liên quan đến quyền phá thai phụ nữ vào ngày 24 tháng 6 vừa qua Và quý vị đã nghe ông Tổng thống Joe Biden ông nói nữa Ông chuyển cái này thành một cuộc vận động tranh cử đảng phái vào tháng 11 này Bởi vì chúng ta biết nhiều phần tháng 11 này đảng Dân Chủ sẽ thua ở Hạ Viện và có thể thua Thượng Viện luôn Và nếu Đảng Cộng Hòa nắm Hạ Viện và Thượng Viện Là coi như những cái chương trình nghị sự của ông Biden Dự định làm trong 2 năm còn lại Coi như có thể nói là rất khó khăn Nếu không muốn nói là xếp chó Bởi vì ngay cả trước khi mà có cuộc chiến Ukraine Ông cũng đã bị chống rất nhiều Rồi đang cố gắng làm thì bị xảy ra vụ Ukraine Thì quý vị thấy để ý trong mấy tháng qua Kể từ ngày 24 tháng 2 Hầu như tất cả những cái Chính sách chính của nội địa Hoa Kỳ là gác so ép hết Bận rộn với Ukraine Rồi bây giờ tới vụ này đó. Thế thì đây là canh bạc rất quan trọng của Biden Và của Đảng Dân Chủ Trước đó Một ngày Thì tối cao pháp viện Tức là ngày 23 tháng 6 Tối cao viện cũng ra một phán quyết về súng Họ hủy bỏ một cái luật của tiểu bang New York có từ năm 1913 Thì bang New York bảo anh mà muốn mang súng trong người đó Anh phải xin phép, nó đương nhiên ai phải xin phép Nhưng phải có lý do chính đáng tôi mới cấp phép cho anh Ông tôi cao viện bảo không Nó xin là phải cho nó Trừ khi là nó bị cái gì ở tù ấy thì không kể Nhưng mà không bắt phải đòi hỏi lý do chính đáng Chỉ cần tự vệ thôi Có nghĩa là bây giờ ví dụ như thế này tôi đi ra tôi xin các ông cảnh sát trưởng hết cho tôi những cái giấy để tôi mang súng trong người Ông cảnh sát trường hỏi tại sao Tôi bảo tôi bị thằng hàng xóm đe dọa Có bằng chứng không? Có Rồi ông cấp Bây giờ tôi cao viện bảo không cần Ông Đỗ Dũng ra hỏi cảnh sát trưởng Ê cấp tôi cái súng Mang súng người hỏi sao vậy Tôi phòng thân đấy Phải cấp cho nó Đó Cái đó đó Rồi những cái luật về súng Quý vị thấy không Cộng hòa dân chủ đánh nhau bên dân chủ chống súng Cộng hòa ủng hộ súng mà đa số súng là đàn ông Thì hai con số cử tri đó mình gọi cho ngang ngửa đi Nhưng mà cái phá thai này à, Thì phá thai là dính 100% phụ nữ chứ không dính đàn ông Đàn ông sao phá thai, có thai có thai là một phá, có đúng không? Mà phụ nữ á Đa số theo đảng dân chủ Nhưng ngặt một cái nữa là phụ nữ cũng phần đông ở trong các vùng đô thị Rồi bây giờ cũng có phụ nữ ở vùng ngoại ô như tôi nói hồi nãy đó Mà đa số phụ nữ ấy, Mà chống phá thai này là phụ nữ nghèo Nghèo ấy, thì tỷ lệ đi bầu rất thấp Cho nên ông Biden Ông kích động cái này lên Để kích động phụ nữ ra đi bầu Vào tháng 11 này Thì cái phụ nữ ra đi bầu thì Nhiều phần mà nếu họ còn nhớ cái chuyện tôi cao viện Họ sẽ bầu bên dân chủ Thấy chưa Họ bầu cộng hòa hoặc là những người nào phụ nữ đã dân chủ rồi nhưng họ bầu rồi Và vì cái vụ này họ sẽ đi bầu nhiều hơn Còn những phụ nữ mà đang lớn lượng Thì có thể họ nghiêng về bên dân chủ Đó là cái hy vọng của Biden Ông Donald Trump cũng biết cái điều đó Đảng Cộng Hòa cũng biết cái điều đó Cho nên là không muốn làm lớn cái chuyện này Giống như hồi nãy tôi nói Ông Donald Trump cũng im lặng Nhưng bây giờ không tôi có hiện ông đưa ra biết sao giờ đó thì bây giờ có thể là ông Donald Trump và đảng cộng hòa cũng tính cái chuyện là công khai ủng hộ cái này luôn 
để may ra lấy được cái phiếu của thành phần bảo thủ mà là phụ nữ cũng như là đông mặc dù là đông không đẻ nhưng họ dựa trên vấn đề tôn giáo thưa quý vị đàn ông mỹ trắng đa số theo đạo tin lành đạo chống phá thai thì ông donald trump và đảng cộng hòa cũng hy vọng thu hút được cái số phiếu này vấn đề là họ thu hút điện nhiều bao nhiêu không chúng ta không biết nhưng mà đó là cái hướng của hai bên nó đi tức là biến một sự kiện quốc gia trở thành một cái vũ khí để vận động tranh cử đó là cái đặc biệt của nước mỹ mà tất cả quốc gia nào cũng vậy nếu mà có bầu cử dân chủ đàng hoàng là họ đều có thể chơi cái game này hết thì câu hỏi lớn nhất là gì ai tận dụng được ai quý vị thấy không ông biden nói tháng 11 này vấn đề roe v wade sẽ là trong lá phiếu tức là ý ông nói là đi bầu phải nhớ cái chuyện đó để bầu chúng tôi <cười> bên ông cộng hòa đi bảo đó nghĩa là nhờ tôi nhờ đảng cộng hòa mà cứu được bao nhiêu trẻ còn nằm trong bụng mẹ sẽ làm cho thành phần nghĩa là tôn giáo nặng nề Thấy không họ ra họ đi bầu bảo, đúng rồi phải bầu để cho nó đừng có thay đổi cái này tại vì sao ngày 24 tháng 6 vừa rồi quý vị biết đó, không những mà biểu tình khắp nơi mà bắt đầu như một số dân cử lại đề nghị lại cái chuyện là bây giờ gia tăng số lượng người trong tối khắp viện mà tôi có trình bày cái chuyện này trước đây rồi ông Biden thì ông chưa chịu họ muốn tăng lên là 13 người tại vì ông Biden đã làm tổng thống thì nếu bây giờ mà tăng lên 13 người thay vì 9 người như hiện nay đương nhiên là ông Biden bổ nhiệm 4 người có đúng không thì vô đó bốn cộng với ba cấp tiến chúng ta bảy bảy bên kia có sáu rồi chấp cho ông là do robert về bên kia tôi vẫn thắng nhưng mà chuyện chuyện hảo huyền hảo huyền khó làm lắm nhưng mà câu chuyện làm được nhưng mà các cử tri không chịu làm đó là đi bầu đi bầu và đi bầu mà tôi nói nhiều lần trên chương trình này mà đi bầu không chưa đủ là phải bầu đúng chứ đừng bầu lộn <cười> bầu lộn chết cha luôn đừng có nghe người ta nói ngọt Đừng có thấy nước đường, đừng có thấy lời có cánh mà tưởng là có thật Phải nhìn vào con mắt mình nữa Nhìn con mắt mình nữa Nhất là những cuộc bầu cử địa phương Có thể ở xa mình không nhìn thấy Nhưng mà nhìn ở địa phương mình Nơi mình ở là phải để ý các dân cử Họ sẽ làm cái gì Ở đây tôi không có nói bên nào bên nào nha Tôi nói là quý vị mà bầu mà khôn ngoan quý vị phải để ý Không những đọc, không những nghe mà phải nhìn nữa Để chúng ta có cái lá phiếu Bầu nó chính xác hoặc là gì nó ít bị lỗi hơn và ít bị lộ là không bị lộ và nếu không chúng ta không nhìn chúng ta chỉ nghe thì chúng ta sẽ bị bé cái lầm to tất cả cái gì ở nước mỹ này nó đều là cái chỗ lá phiếu trò chơi chính trị nó là lá phiếu anh có bao nhiêu phiếu anh nhiều hơn tôi lại lên làm sếp Tôi có giỏi cỡ nào giỏi, tôi vận động hay cái nào anh hey, Bây giờ đếm phiếu này anh thua, phiếu kia Rõ ràng Thua chứ sao giờ Ngoại trưởng Trump là không thua rồi hey, Tôi thua là phải anh gian lận <cười> Là miễn bản nào? Nhưng mà cái luật, luật chơi của nó là vậy Đó là do tại sao ông Biden Ông nhấn mạnh vào cái chuyện đó Thì thưa quý vị qua bất kỳ cái gì ở nước Mỹ này Bất kỳ nơi đâu quý vị mà có cái lá phiếu Quý vị được quyền đi bầu Quý vị nên hết sức cẩn thận không những nghe, không những rờ mà phải nhìn thấy mà phải suy nghĩ nữa. Bởi vì nếu không mình sẽ bầu lộn người, rồi mình kẹt, không? Bây giờ mà nay mai mà tôi chỉ sợ là không có đủ cao su để làm bao nữa thì là mệt lắm à. Mà muốn phá, phá không được mà được mang bụng to, kẹt ghê. Đi qua nơi khác, làm cho mấy công ty mà nó có tài trợ thì cũng nói như làm cho mấy công ty không tài trợ là tôi thua. Đó. Thì đó là cái ảnh hưởng chính trị có thể có thể xảy ra vào tháng 11 này và thậm chí qua năm 2004 luôn. Khi mà bà, khi có cuộc bầu cử tổng Và có thể lúc đó ông Trump ông công khai chơi cái lá bài đó. Nếu nhờ tôi thì ông đưa ba người mới được chứ thế. Bây giờ quý vị bầu tôi tiếp để tôi chặn đứng tôi cho thêm. Mà muốn dân chủ lên nó lấy bớt ra vẫn còn <cười> người bảo thủ bên trong đó. Nó đại khái như vậy. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thời gian chương trình chúng tôi sẽ ghi ở chương trình sau.